。我们进城啦！现在到哪了？快到家了吧？你拿得了吗？那么多？啊？可以吧？四个西瓜。这个麻袋看起来就接地气。<笑>真的很沉，沉吗？还有一个大冬瓜。嗨，大家好，我是十三妹。昨天跟小雨一起从县城来到了市区，难道？是因为水土不服吗？昨天晚上到家了以后呢，我也不敢开空调，因为我知道我喉咙有点不舒服嘛。前一天就已经开始这样了，没想到现在变得越发严重，然后反而还有点咳嗽起来了。我今天是说我想去医院看一下，但是又太远了，嗯，然后就想着要不就吃点药算了。但是吧，你们也知道，我现在是特殊情况。不能随意的吃药。前段时间也有一个这样子的状态状况，然后我就说，我就去买一个那个板蓝根来吃。嗯，现在的话就是有点轻微的咳嗽，昨天晚上是又咳嗽又有点发烧，然后反正整个人都是头昏昏的，然后整个喉咙这里感觉像是有一坨什么东西没咽下去一样的感觉。我妈就说让我炖一点冰糖雪梨来吃。为什么孕妇感冒了之后啥也吃不了？哎，太难了。我点了一个外卖，点了两个雪梨，还有几颗冰糖。等一会儿外外卖到了，我就炖一个冰糖雪梨吃吃看。嗯，谢谢。我在网上买的这个冰糖和雪梨已经到了，还送了一把芭蕉。买了一小串葡萄，送了两包冰糖，这是我要的梨子，但是怎么是绿色的呢？现在就只能自己动手丰衣足食。这水你怎么这么硬啊？这个炖盅好重啊！把这些切好的放进去，倒一点点冰糖。我这个是最简易版的，水多放了一点，我怕等会太甜了。昨天晚上就我跟小雨两个人，呃，来到了市区，然后公公婆婆他们没有来。今天下午的话，他们俩会自己坐车过来。我先看一下，那个雪梨反正已经炖上了，等喝完了以后呢，再看一下情况。如果还是不好的话，明天就只能让我婆婆陪陪我去医院看看了。孕妇真的是太难了。不过我还算身体好的，这么久以来我是第一次有这种感冒的情况。我来看一下。这里已经软烂了，这个梨子炖到软烂就可以把它盛出来了。黄色的梨汤，太烫了。<咳>好喝倒是蛮好喝的，就效不效果的咱们先不说，但是如果说咱们平平时比较喜欢喝甜品的，可以搞一碗这个来尝一下。我放了一包冰糖，特意放了很多水，这样子就不会很甜。希望病毒快快走开，开开心心、活泼的十三妹赶快回来吧，健康才是最重要的。所以在这个很热的天气当中，大家也一定要注意，千千万万不要热感冒了。我们下期见吧。拜拜！希望下一期的我活泼如虎。呵呵